ওকে তো সর্বশেষ ক্লাস পর্যন্ত হচ্ছে আমরা নেভারটা করছিলাম তো এটা মনে হয় আমাদের কত নাম্বার ক্লাস চলে মোস্ট প্রবাবলি ই কমার্সের তিন নাম্বার আর কি হ্যাঁ তো আমি গত কালকে একটা কথা বলছিলাম যে আসলে ই কমার্স মানে যে কোনো সাইটেই নেভার আর ফুটার হ্যাঁ এই দুইটা একটু সময় নেয় কোনো কারণ ছাড়াই সময় নেয় দেখবে যে যে কোনোভাবে একটু সময় নিয়ে ফেলছে ঠিক আছে আর বাকি পার্টগুলো সময় নেয় না খুব একটা তাড়াতাড়ি হয়ে যায় তো এই কাজের মধ্যে আমাদের বড় একটা কাজ হয়ে গেছে সেটা হচ্ছে জাম্বো মেনো এটা যদি আমরা এখন রেসপন্সিভের কাজ করি নাই তো আমি ফুল নেভারটা শেষ করি তারপর রেসপন্সিভটা দেখাই দিব কারণ পুরো আপনি যখন রেসপন্সিভে আসবেন পুরো জিনিসটাই হ্যান্ডেল করতে হবে ঠিক আছে একদম এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত পুরোটাকে রেসপন্সিভে নিয়ে আসতে হবে যদিও ওরা একটা রেসপন্সিভের ডিজাইন দিছে এই যে কোন পাশে যেন দিল যেমন ধরেন যদি ছোট মোবাইল যদি ক্লিক করেন তাহলে সাইড বার্ডটা এইভাবে দেখাবে দেখছেন তো ওরা যে কাজটা করছে এটা খেয়াল করে দেখেন এই বড়তে যেভাবে আছে ছোট থেকে ওইভাবে দেখাচ্ছে না এই এই কাজটা করতে গেলে একটু ঝামেলা আছে হ্যাঁ পুরো ডিজাইনটাই চেঞ্জ হয়ে যায় তো আসলে এই কাজটা করা যাবে না তো আসলে মানে বিষয়টা হচ্ছে এই জিনিসগুলো আপনি বুঝবেন যখন ডেভেলপমেন্ট শিখবেন তখন হ্যাঁ মানে যখন ব্যাক এন্ডে কাজ করবেন আর কি তারপর তো আপনার কাছে মনে হবে যে ঠিক আছে আমি যেটা আছে সেটা করে দেই তো আপনার ক্লায়েন্টের এক্সপেকটেশন ওটাই থাকবে যা আছে তা করে দেন প্রবলেম নাই কিন্তু আপনি যখন প্রফেশনালি এই বিষয়টা হ্যান্ডেল করবেন তখন যেটা করতে হবে এখানে যা দেখতেছেন না এটাকে এই ডিজাইনে নিয়ে আসতে হবে বুঝে গেছে আচ্ছা তো এটাই আমরা করবো আর কি আস্তে ধীরে তো প্রবলেম নয় সমস্যা নয় তো ভয়ের কিছু না অল্প একটু কাজ ওকে এরপর আছে কি ছিল যেন আচ্ছা এখন আসেন এটা তো বাই ডিফল্ট অন থাকে হ্যাঁ এটাকে একটু অফ করতে হবে তো এটা অন থাকার কারণ হচ্ছে যে আমাদের অ্যাক্টিভ প্লাসটা অন আছে ঠিক আছে আচ্ছা ওকে তো এই পার্টের কাজ শেষ এবার আসেন হচ্ছে আমাদের এই জায়গাতে কোথায় গেল যদি ছোট হয় ধরেন হচ্ছে এই টাইপের জিনিস তো এগুলোর জন্য আলাদা আপনার আরেকটা সেকশন নিয়ে হ্যাঁ মানে এখানে যেভাবে কাজ করছে একটা আলাদা সেকশন নিয়ে ওই রকম না করলেও হবে ঠিক আছে তাহলে কিভাবে করবেন করার জন্য হচ্ছে এই যে একটা আইকন আছে না আমাদের সোশ্যাল আইকন এটা যেখানে আছে ওই জায়গাতেই হবে ঠিক আছে তো এটা আছে কোথায় দেখেন এটা আছে হচ্ছে এই যে অ্যাকশান ম্যানেজার মধ্যে দেখছেন তো ইয়া মিজান ভাই মনে হয় আলাদা করছেন ঠিক না আলাদা একটা সেকশন নিয়ে করছেন আচ্ছা সমস্যা নয় ওইটাকে জাস্ট কাট করে এখানে নিয়ে আসলেই হবে ঠিক আছে তবে ওই সেকশন টেকশন এগুলো বাদ দিবেন আর কি সেকশন কন্টেনার শুধু হচ্ছে ওই ডিপ দিয়ে শুরু করবেন তো খেয়াল করে দেখেন আমরা যে ডিপটা নিব ওই ডিপের মধ্যে কি কি থাকবে এখানে এটা যদি পুরোটা একটা ডিপ হয় ধরুন এই পুরোটাই আমাদের ডিপ তো এই ডিপের মধ্যে আমরা একটা ইউএল এলআই নিব ঠিক আছে তো যখন এলআইটকে আমরা ক্লিক করব বা এখানে যখন আমরা মাউস নিব তখন হচ্ছে এই পার্টটা দেখাবে তো আমি চাচ্ছি এটা ওই হোবার দিয়ে না করে ক্লিক দিয়ে করতে হ্যাঁ তাহলে আপনাদের যে অ্যাক্টিভের যে বিষয়টা আছে হ্যাঁ যে অ্যাক্টিভ ক্লাস এটা এখন আপনাদের কনফিউশন আছে এটা আশা করি ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আসেন এই জায়গাতে যদি আমরা আসি এখানে আপনার একটা ধরেন এরকম দিলাম এটা হচ্ছে ড্রপ ডাউন কি দিলাম ড্রপ ডাউন আরেকটা জিনিস একটু খেয়াল করেন এই যে এই ডিজাইনটা তারপর হচ্ছে এই ডিজাইনটা হ্যাঁ দেখেন অলমোস্ট কিন্তু কাছাকাছি দেখছেন কন্টেন্ট চেঞ্জ কিন্তু দেখেন বিশাল একটা অংশ সেম না দেখেন এই এটা চার পাঁচ বা যে জিনিসটা আছে এটা অলমোস্ট সেম থাকবে ঠিক আছে আর চাইলে আলাদা করতে পারেন প্রবলেম নেই আলাদাই করেন আপাতত কমন জিনিসগুলো আস্তে আস্তে নিজে নিজে ডেভেলপ হবে ঠিক আছে তো আমরা এখানে ধরেন দিলাম হচ্ছে আপনার ইউজার ড্রপ ডাউন দিলাম কি দিলাম ইউজার ড্রপ ডাউন হ্যাঁ তো ইউজার ড্রপ ডাউনে কী থাকবে একটা ইউএল থাকবে এলআই থাকবে এ থাকবে হ্যাঁ এই এর মধ্যে হচ্ছে একটা আইকন থাকবে হ্যাঁ তো আইকনের জন্য যে আমাদের এই প্রসেসটা ব্যবহার হবে 
তো এই মেজান ভাই হচ্ছে এখানে ইমেজ ইউজ করছে আমরা কিন্তু ইমেজ দিই নাই আমরা দিছি কে ডিভ ইউজ করছি আর কি ঠিক আছে তো এই এই জায়গাতে একটু চেঞ্জ করা লাগবে হ্যাঁ এই যে আমরা কিন্তু অ্যাসেটস দিছি আপনি খেয়াল করলে দেখবেন আমার সাইডটা যদি লাইফ করা হয় তাহলে আইকন দেখানোর কথা না এখানে ডট স্ল্যাশ দিতে হবে এই ডট স্ল্যাশটা এখানে বসিয়ে দেন রিপ্লেস দিস উইথ ডট স্ল্যাশ ঠিক আছে এখন আর সমস্যা করার কথা না আর কি ঠিক আছে আচ্ছা আমি এটা সার্চ দিয়ে করি সার্চ দেন আর এটা হবে কি ডট স্ল্যাশ দিয়ে রিপ্লেস করে দেন তাহলে যেখানে যেখানে ব্যবহার করছি সব জায়গাতে রিপ্লেস হয়ে যাবে ওকে তো এখন আর ভুল নাই সবগুলো মোটামুটি ঠিক আছে এবার আসেন এই জায়গাতে আমরা যদি আসি এখান থেকে ফর্মেটে যেটা করেন এই স্টাইলটা নিচে নামাই দেন হ্যাঁ নিচে নামাই দিয়ে এটা এইভাবে করেন এই ভি ভিউটা একটু রিডেবল আর কি ঠিক আছে এবার দেখেন এই ডিভের মধ্যে আমাদের দুটো পার্ট হ্যাঁ এই এর মধ্যে আমরা যদি এই জায়গাতে খেয়াল করি দেখেন একটা হচ্ছে আইকন দেন হচ্ছে আমাদের কন্টেন্ট ঠিক আছে তো আমরা যেটা করব এই এটাকে দুই ভাগ করব একটা দিব হচ্ছে আইকন নামে আর আরেকটা হচ্ছে কী নামে কন্টেন্ট নামে ঠিক আছে এই কন্টেন্টের মধ্যে এখানে দুটো পার্ট ছিল দেখেন একটা টেক্সট আর একটা হচ্ছে মানে সাব টেক্সট আর কি হ্যাঁ তো আপনি চাইলে এখানে এটা হচ্ছে যে কোনো জায়গাতে রাখেন সমস্যা নাই কন্টেন্টের একটা হেডিংও রাখতে পারেন এইচ ফোরে তো এখানে কী ছিল ধরেন হচ্ছে জন স্মিথ ওকে আপনি আপনার নাম দিয়ে দেন ঠিক আছে আচ্ছা মিস্টার সুফাত ঠিক আছে আর নিচে একটু খেয়াল করলে দেখবেন এই জায়গাতে একটা মেইল আছে ঠিক না দেখছেন আছে কি না তো আচ্ছা থাক মেলটা মেলের জায়গাতে থাক যেহেতু একটা এ ইউজ করছেন আপনি একটা এ এর মধ্যে আর একটা এ ইউজ করতে পারবেন না হ্যাঁ এটা একটা রুলস বুঝে গেছে তো আমরা যেটা করব এখানে আমরা এই জায়গাতে এসে ওই যে আমরা পি দিছি ইয়া ভাই আমরা পি দিচ্ছি আমি ধরেন আমার ইমেল দিয়ে দিচ্ছি নাইন টু ফোর ঠিক আছে এরপর আসেন আমরা আচ্ছা এতটুকু হয়ে গেছে ঠিক আছে এই আইকনটা এখন চলে আসবে কোথায় এই আইকন ক্লাসের মধ্যে ঠিক আছে আর এই জায়গাতে এসে এখন পুরো এলআইটা কি হবে কয়েকবার হবে ঠিক আছে তো পরেরগুলোর ক্ষেত্রে হচ্ছে কি না এত হাবি যাবি নাই শুধুমাত্র আইকন আছে আর কি আছে অর্ডার্স আছে হ্যাঁ তো আমি ধরেন এটা বাদ দিয়ে দিলাম এজ ফোরটাই রাখলাম অর্ডার্স ঠিক আছে আর এই যে আইকনটা আছে আইকনটা এখন লাগবে ঠিক আছে তো আইকনের জন্য খেয়াল করেন এখানে একটা আইকন আছে অলরেডি তো আমরা এই আইকনটাকে একদম এক্সাক্ট ক্লিক করে ধরার চেষ্টা করব ওকে এখানে একটু অন করে দেন এই ডেভেলপার মোডটা অন করলে এখান থেকে আমরা এইচ ভিজি ভিউটা পাবো এক্সপোর্ট এইচ ভিজি ঠিক আছে ওর পুরোটা সিলেক্ট হয়ে গেছে পুরোটা তো না আমাদের এই জায়গাটা লাগবে এই যে এইচ ভিজিটা পাওয়া গেছে তো আমাদের প্রোফাইল আইকনটা লাগবে হ্যাঁ প্রোফাইল সার্কেল তো এখানে কপি করেন কপি করে আপনি ইমেজেস আইকনস এখানে দিবেন হ্যাঁ তো এখানে আমাদের কী লাগবে প্রোফাইল সার্কেল হ্যাঁ প্রোফাইল সার্কেল ডট এইচ ভিজি ওকে তো দেওয়ার পর এখানে যদি পেস্ট করি এইচ ভিজিটা পেস্ট হয়ে গেছে ঠিক আছে व्यवहार कर प्रोफाइल इमेज আর নিচে হবে কি একটা কার্টের ইমেজ হবে ঠিক আছে তো আমরা যে কার্টের এই জায়গাটাতে ক্লিক করি কার্টের মেনু প্রোডাক্ট এই যে এইচ পিজি এখান থেকে এইচ পিজি সিলেক্ট করতে হবে এরপর আসবে এইচ পিজি শো করবে না আচ্ছা নিচের টাক এই যে আসছে ওকে থ্যাংক ইউ এখন দেখেন এটার জন্য আরেকটা তৈরি করে ফেলি এটা হচ্ছে কি ব্যাগ নামে ছিল 
আচ্ছা কার্ড নামে যদি আমাদের একটা ছিল তবে দুইটার মেনু একটু আলাদা হ্যাঁ এই যে উপরেরটার একটু আলাদা দেখছেন উপরটা হচ্ছে কার্ড আর নিচেটা হচ্ছে কি একটা ব্যাগের আইকন আর কি ঠিক আছে তো আমরা এটার নাম ব্যাগই দিচ্ছি ব্যাগ ডট এস পিজি তো এটার নাম সাধারণত শপিং ব্যাগ বলে আপনি চাইলে শপিং ব্যাগ নামেও রাখতে পারেন ঠিক আছে তো নিচে এসে আমাদের এই দুইটার নাম হয়ে যাবে হচ্ছে কি ব্যাগস এখন দেখেন যদি আপনি এখান থেকে রিলোড দেন এই যে আসছে অলরেডি হ্যাঁ এই যে দেখেন অনেক সুন্দরভাবে আসে নেয় আর কি খুব খারাপভাবে আসছে তো আমরা এটাকে এখন ঠিক করে ফেলতে হবে তো এবার আসেন আমাদের মানে ডিজাইন করার জন্য কন্টেন্ট রেডি এখন যদি ডিজাইন করে ফেলেন এটা কি হবে পারফেক্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে তো আমরা সার্চ আইকনের মধ্যে ব্যবহার করছি মনে হয় এই সার্চের মধ্যে ব্যবহার করছি না সার্চে হবে না এটা হবে কোথায় এই যে আমাদের এই জায়গাতে হ্যাঁ সবার শেষের যে পার্টটা ছিল হ্যাঁ এখানে ইউএলের মধ্যে আসবে আর কি তো এবার দেখেন আমরা যদি এই পার্টে আসি এখানে এসে হচ্ছে এটাকে নিয়ে আসতে হবে তো আমি সিএসএস এর মধ্যে আমরা একটা ফাইল তৈরি করে ফেলি যেমন আমাদের লে আউট ছিল তো লে আউটের মধ্যে দেখেন আমরা জাম্বো মেনু নিয়ে কাজ করছি ঠিক না তো এখানে আমরা আরেকটা ফাইল তৈরি করব এই ফাইলের নাম দিব হচ্ছে প্রোফাইল অ্যাকশান ঠিক আছে বা যেটাই দেন ড্রপ দেন একটা দিন তো দিয়ে এটাকে হচ্ছে আপাতত নিচে দিয়ে দেন এইগুলা কেটে ফেলেন কাজ শেষ আর নিচে থেকে কমায় রাখেন হ্যাঁ দিয়ে একটা অন রাখবেন পিসিতে প্রেশার কম পড়বে কম পড়বে এবার আসেন এগুলো অ্যাড করবেন কোথায় হ্যাঁ এগুলো অ্যাড করতে পারেন আমরা সম্ভবত কোথায় অ্যাড করছিলাম এগুলো জাম্বো মেনু আচ্ছা জাম্বো মেনুতে অ্যাড করছি ঠিক আছে প্রোডাক্ট জাম্বো মেনু আমরা লে আউটের এই জাম্বো মেনুর পরে গিয়ে এখানে দিয়ে দিয়ে দিব প্রোফাইল অ্যাকশান মেনু শেষ এবার আসেন প্রোফাইল অ্যাকশান মেনু হলে এখানে কিন্তু আমাদের শুরু হবে যে অ্যাকশান মেনুজ থেকে হ্যাঁ এখান থেকে আমাদের কাজ শুরু ওকে অ্যাকশান মেনুজ দিলাম দেন এখান থেকে ইউএল ছিল তার মধ্যে এলআই ছিল তার মধ্যে এ ছিল একটা এর মধ্যে কি ছিল একটা আইকন ছিল হ্যাঁ এই আইকনের পরে আর একটা ছিল হচ্ছে কন্টেন্ট এই যে কন্টেন্ট এখন দেখেন এই অ্যাকশান মেনু যেটা হ্যাঁ এটাই হবে মূলত এই অ্যাকশান মেনুটা কার মধ্যে আছে খেয়াল করেন এটা যার মধ্যেই থাকুক সে কি হবে পজিশন রিলেটিভ হবে কি হবে ধরেন এই অ্যাকশান মেনুটা আছে কার মধ্যে সরি অ্যাকশান মেনু ডাবল হয়ে গেছে হ্যাঁ এখানে কিন্তু আরেকটা আছে অ্যাকশান ড্রপ ডাউন ড্রপ ডাউন মেনু হবে আমরা ভুল জিনিস লিখছি ইউজার অ্যাকশান ড্রপ ডাউন কি হবে ইউজার ড্রপ ডাউন বা ইউজার ড্রপ ডাউন অ্যাকশান দিতে পারেন অ্যাকশানস ওকে লাস্ট একটা চেঞ্জ করে দেন মিনিংফুল হইলে বেটার এবার আসেন এই এই ড্রপ ডাউনটাকে আচ্ছা আমরা একটা কাজ করি এই ড্রপ ডাউন যে ক্লাসটা আছে এটাকে পজিশন রিলেভ রিলেটিভ দিই হ্যাঁ তাহলে ভালো হবে ঠিক আছে এই এটার পারপাস মানে এটার সাপেক্ষে আমরা কি করব এই পুরো ইউএলটাকে মুভ করব হ্যাঁ তো আমি এটার নাম দিচ্ছি হচ্ছে পজিশন অ্যাপসলিউট তো অ্যাপসলিউট দেওয়ার পর টপ থেকে জিরো লেফট থেকে জিরো দিয়ে দেন আর একটা উইড বলে দেন হচ্ছে কত ধরেন হচ্ছে দুশো তিরিশ পিকচার ঠিক আছে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হইতে পারে হোয়াইট একটা প্যাডিং দিয়ে দেন পনেরো পিকচার আচ্ছা পরেরটা দেখে দিচ্ছি আপাতত জাস্ট একটা দিয়ে দিই আর কি একটা বর্ডার রেডিয়াস দিয়ে দেন থ্রি পিকচার ওকে তো বর্ডার রেডিয়াস আসলে এটা শুধু বটমে ছিল বটম রাইট রেডিয়াস ঠিক আছে আর আরেকটা ছিল হচ্ছে লেফট রেডিয়াস মনে হচ্ছে নিচের দিকে দুই পাঁচটা হালকা একটু রাউন্ড থাকবে হ্যাঁ এই দেখেন এখানে আসছে তো আসলে বোঝা যাচ্ছে না কোথায় কি হয়েছে তো আমরা এখানে একটা আপাতত বর্ডার দিয়ে দিই বর্ডার তো বর্ডার না দিয়ে আপনি চাইলে বক্স শেডও ইউজ করতে পারেন জিরো পিকজেল জিরো পিকজেল টেন পিকজেল হচ্ছে কি আর জিবি এ জিরো কমা জিরো কমা জিরো কমা পয়েন্ট ফোর হ্যাঁ এটা হচ্ছে ব্ল্যাকের হালকা ভার্সন আর কি দেখছেন হালকা একটা কিছু একটা আসছে আচ্ছা 
তো চলে আসলো এই জিনিসগুলো রিলেটিভ দেওয়ার পর আচ্ছা এটা তো ছোট কেন বাকি জিনিসগুলো তো আসার কথা এখানে ইউএল পজিশন আচ্ছা অ্যাপসুলুট না দিলে কি হয় সেটা একটু দেখি আচ্ছা এখন যদি এইরকমভাবে আসছে তবে অ্যাপসুলুটেও আচ্ছা অ্যাপসুলুট দিলে হচ্ছে সে তার হাইট উইট হারাই ফেলতেছে হ্যাঁ উইট তো পাচ্ছে বাট হাইটটা পাচ্ছে না হাইটটাও থাকার কথা ঠিক আছে আচ্ছা সেম জিনিসটাই আমরা উপরটাতে ব্যবহার করি হ্যাঁ ইউএল এমও এখানে দেখি আর পজিশন দিচ্ছি হচ্ছে আমরা টপ না দিয়ে এখান থেকে অ্যাপসুলুট দিচ্ছি ঠিক আছে দেখুন অ্যাপসুলুট দিলে যেটা হবে সেটা একদম এ পাশে এসে বসে থাকবে তো এখানে আমার প্রসেস হচ্ছে এই যে এলআইটা আছে না এই এলআইতে আপনাকে কী করতে হবে পজিশন রিলেটিভ বলে দিতে হবে সেটা আমরা এখান থেকে দিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ এই যে অ্যাকশান ম্যানেজ যেটা আছে না এলআইতে পজিশন হচ্ছে কি রিলেটিভ এখন দেখবেন সে এই যে এই জায়গাতে চলে আসবে আসছে আচ্ছা তো বাকি কাজ হচ্ছে এখন আপনাকে ফিক্স করা লাগবে আস্তে আস্তে আর এখানে হচ্ছে আমরা দিছিলাম হচ্ছে লেফট হ্যাঁ এটা আসলে লেফট হবে না এটা হয়ে যাবে রাইট তাহলে হচ্ছে রাইট থেকে আসবে ঠিক আছে এই যে রাইট থেকে এখানে চলে আসছে আচ্ছা এরপর আসেন আমরা ছোট রাখতে পারি এটাকে ও আচ্ছা এখন ঠিক আছে এবার আসেন টপ থেকে সে হচ্ছে দেখেন জিরো দেওয়াতে সে উপরে উঠে গেছে তো আমরা যেটা করবো টপ থেকে হানড্রেড পার্সেন্ট ইউজ করবো হ্যাঁ তাহলে সে হচ্ছে দেখবেন হানড্রেড পার্সেন্ট নিচে চলে আসবে ঠিক আছে এই যে দেখছেন নিচে চলে আসছে তাহলে আর একটু নিচে নামাই দিতে পারেন সমস্যা নাই আর এখানে খেয়াল করে দেখবেন এই শ্যাডোটা আসলে উপরের দিকে উঠে গেছে ঠিক না তো আমরা যেটা করবো শ্যাডোটা উপরের দিকে না দিয়ে শুধু নিচের দিকে দেবো ঠিক আছে সেটার জন্য আর একটা কাজ করা যায় সেটা হচ্ছে একটা স্পেস দিয়ে এখানে ধরেন দেবেন হচ্ছে মাইনাস ফাইভ পিক্সেল এই যে দেখেন এই যে শ্যাডোটা এখন একটু ভিতরের দিকে চলে গেছে ঠিক আছে আর এখানে এসে আরেকটা কাজ করা যায় সেটা হচ্ছে দশ দেন এখানে দেখেন এটা হচ্ছে লেফটের দিকে যাচ্ছে হ্যাঁ তা আমরা হচ্ছে লেফট থেকে ধরেন হচ্ছে মাইনাস টেন দিলাম মাইনাস টেন দিলে অবশ্যই রাইটে চলে যাবে আমরা এটা জিরোই রাখি ঠিক আছে জিরো থাকুক তবে টপ থেকে হালকা একটু নিচে নামাই দেন ফাইভ পিক্সেল দেন দেখবেন সে হালকা নিচে নেমে যাবে ঠিক আছে নিচের দিকে নামবে এটাই তার একটু বাড়ানো যেতে পারে এই যে নিচের দিকে নেমে গেছে ঠিক আছে আর এখান থেকে মাইনাসটা আর একটু বাড়াইতে পারেন মাইনাস টেন দেন তাহলে দেখবেন শুধুমাত্র আপনার কাছে মনে হবে এটা জাস্ট হচ্ছে কি আছে ফ্লোটিং হয়ে আছে আর কি এটা হয়তো কমে আর একটু দেওয়া যেতে পারে সাত পর্যন্ত দেন ওকে চলবে এখন আসেন উপরে একটা বর্ডার ছিল হ্যাঁ আমরা একটা বর্ডার টপ দিয়ে দিচ্ছি বর্ডার টপ ওয়ান পিক্সেল অলিড বা আর হচ্ছে ড্যাশ ড্যাশ প্রাইমারি ছিল তখন দেখবেন যে উপরে বর্ডারটা আসছে আচ্ছা তো আমরা যেটা করব মানে ডিজাইনটা সুন্দর থাকার স্বার্থে আর কি এখানে হচ্ছে টপ থেকে একশো পার্সেন্ট প্লাস টেন পিক্সেল দিব হ্যাঁ এটা দিলে যেটা হবে সে একশো পার্সেন্ট তো নামবে সেখান থেকে আরও দশ পিক্সেল কি হবে নিচে নেমে যাবে তাহলে দশ পিক্সেল অথবা বিশ পিক্সেল যেটাই দেন হ্যাঁ এখন এটা ভালো দেখাচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা এরপর আসেন এখন এ পার্টগুলো ঠিক করতে হবে তো এ পার্ট ঠিক করতে গেলে আপনাকে এতে কাজ করতে হবে তো আমি ডিসপ্লে ফ্লেক্স দিই তখন দেখবেন ঠিক হয়ে গেছে ওকে একটা গ্যাপ দিতে হবে গ্যাপ পনেরো পিক্সেল আছে এদের দিয়ে দেন আর আইকন যেটা আইকনটা তো আছে একরকম তবে কন্টেন্টটা চেঞ্জ করতে হবে ওকে তো কন্টেন্টে এসে আমরা এখানে আসবো এখান থেকে কই যেন দিব এই যে এগুলো তো এটা খেয়াল করে দেখেন এখানে ওরা কি কি করছে একটু দেখে নেই হ্যাঁ ফন্ট সাইজ আঠারো পিক্সেল বাকি সব ঠিক আছে ওকে এই ফন্ট ফ্যামিলি আবার চেঞ্জ করছে দেখছেন ইন্টার নামে একটা ফন্ট ফ্যামিলি দিয়ে দিস তো ফন্ট ফ্যামিলি হচ্ছে আমরা আমরা তো মনে হয় ফন্ট ফ্যামিলি এটাই ব্যবহার করছি নাকি তো আমি জাস্ট আপনার তো ফন্ট সাইজটা দিচ্ছে সেটা হচ্ছে কন্টেন্টের মধ্যে যা আছে হ্যাঁ এইচ ফোর কমা হচ্ছে কি 
বিটাতে ফন্ট সাইজ এটাই থাকার কথা শুধু কালার চেঞ্জ হবে ঠিক আছে এটার কালার হচ্ছে প্রাইমারি ছিল আমরা এটাকে h4 যেটা h4 এ কালার দিচ্ছে হচ্ছে কত ভার ড্যাশ ড্যাশ প্রাইমারি ওকে আর হ্যাঁ এখানে ফন্ট সাইজ ছোটই ছিল আচ্ছা তাহলে এই সিস্টেম আর খাটতেছে না আমরা এটাকে নিয়ে আসি এটা কেটে দেই ওকে আর পি তে হচ্ছে কত ফন্ট সাইজ হবে হচ্ছে আপনার কত পিক্সেল বলেন তো 14 পিক্সেল আচ্ছা ঠিক আছে 14 পিক্সেল দিয়ে দিলাম আর এখানে একটু খেয়াল করে দেখেন প্রতিটা এলে এর মধ্যে গ্যাপ ছিল হচ্ছে ওখানে আমরা একটু প্যাডিং দিছি 15 পিক্সেল হবে 16 পিক্সেল আর এলাই থেকে এলাই এর গ্যাপ হচ্ছে কত 24 পিক্সেল ঠিক আছে তো এটা দেওয়ার জন্য আপনি এই ইউ এল এ আসেন এখানে দিবেন হচ্ছে ডিসপ্লে গ্রেড ঠিক আছে আর একটা গ্যাপ দিয়ে দেন চব্বিশ পিক্সেল হ্যাঁ তাহলে একটা এলাই থেকে আরেকটা এলাতে গ্যাপ পড়ে যাবে প্যাডিং এখানে এক পিক্সেল বাড়বে আর এখানে এখানে একটা দূরত্ব ছিল হ্যাঁ একটা থেকে আর একটা দূরত্ব হচ্ছে ষোলো পিক্সেল ঠিক আছে এলাই গ্যাপ আমরা পণ্য দিচ্ছি এটা হবে ষোলো পিক্সেল আর এখানে এলাইন আইটেমস দিয়ে দেন ফ্লেক্স স্টার্ট নাকি ডান একটা আউটপুট আমরা এখন দেখতে পারবো এই যে দেখেন এরকম একটা আউটপুট চলে আসছে ঠিক আছে এরপর আসেন এই এস ফোর এবং পি এই দুইটার একটা মার্জিন থাকে হ্যাঁ এই মার্জিনটা একটু দৌড়াইতে হবে তো মার্জিনটা দৌড়ানোর জন্য আপনাকে কী দিতে হবে দুইটাতে এন জিরো আবার নিচেটাতে হচ্ছে কি এন জিরো তাহলে দেখেন দুইটা থেকে মার্জিনটা কি হয়ে গেছে চলে গেছে ঠিক আছে আর এখানে দেখেন লাইন হাইটটা একটু ঠিক করতে হবে দেখেন পিতে কোনো লাইন হাইট ছিল না তবে এখানে হালকা একটু দূরত্ব ছিল এটাকে হালকা দূরত্ব হচ্ছে কত পিক্সেল নয় পিক্সেল হ্যাঁ তো আমরা একটু একদম এক্স্যাক্টভাবে এটাই মিলাই দিব এটা হচ্ছে এখানে দিবেন হচ্ছে কত লাইন হাইট যা আছে তাই দিবেন হ্যাঁ আঠারো পিক্সেল আর পিতে লাইন হাইট যা আছে তাই দিবেন চোদ্দ পিক্সেল এখন দেখবেন এক লাইনের সাথে এক লাইন লেগে থাকবে দেখেন এক লাইনের সাথে এক লাইন লেগে যাচ্ছে তো এখানে একটা গ্যাপ দিতে হবে গ্যাপটা হচ্ছে যে আমরা মার্জিন জিরো দিছি তার নিচে লিখবেন হ্যাঁ মার্জিন বটম হচ্ছে কত পিক্সেল নয় পিক্সেল হ্যাঁ তাহলে ওদের একদম পিএইচডিতে যা আসবে এক্সাক্ট তাই এখানে চলে আসবে এবার আসেন এই এতে একটা কালার হ্যাঁ যে বাই ডিফল্ট একটা কালার আছে তো আমরা এই কালারটা একটু ঠিক করতে হবে হ্যাঁ তো এই কালারটা দেওয়ার জন্য আমি এই কালারটা এখানে না দিয়ে আমি এখানে একটা ক্লাস দিয়ে দিই হ্যাঁ যে ধরেন হচ্ছে ব্লক ক্লাস তো ব্লক ক্লাস ব্লক ক্লাসটা এখন আমি বলে দিই ব্লক ক্লাসটা হচ্ছে এই যে উপরে এসে এখানে শুধু বলে দেন যে ক্লাস ব্লক ক্লাস আর এখানে একটা এম্পারসেন দিতে হবে মানে বিষয়টা তো বুঝছেন নাকি এইচ ফোরের মধ্যে যদি ব্লক ক্লাসটা থাকে তাহলে কি হবে শুধুমাত্র কালারটা দেখাবে আর না হলে নর্মালি কি হবে থাকবে এখন আসেন এই যদি আপনি হোভার করেন হ্যাঁ পুরো এটা পুরো এটাকে যদি হোভার করেন তাহলে কালারটা চেঞ্জ হওয়ার কথা হ্যাঁ তো কালার তো চেঞ্জ হচ্ছে না তো আমরা কি করব এই যে এই জায়গাতে বলে দিব যদি আমরা একে যদি হোভার করি হোভার করলে তার মধ্যে যে কন্টেন্ট আছে বা তার মধ্যে যা কিছু আছে কন্টেন্ট কন্টেন্টের মধ্যে কি আছে এইচ ফোর আর পি আছে এই দুইটার কালারটা চেঞ্জ হবে তা কালার হবে হচ্ছে কি ভার ডেস প্রাইমারি ঠিক আছে দেখেন কালারটা চেঞ্জ হচ্ছে ঠিক আছে হচ্ছে কি না হচ্ছে আচ্ছা এরপর আসেন আমাদের আর একটা জিনিস লাগবে আচ্ছা এতটুকু হয়েছে এর কথা হচ্ছে এটা তো সবসময় দেখাবে না এটা কি সবসময় দেখাবে দেখানোর কথা না ঠিক না তো আমি এখান থেকে আরেকটা জিনিস বানাই দিই সেটা হচ্ছে উইশ লিস্ট আর হচ্ছে এই যে এটা এটা যে হার্ট আইকন ছিল হার্ট আইকন সম্ভবত নেয়া ছিল না হার্ট আইকন হার্ট নাই ভালোবাসা আমরা নিয়ে নেই আচ্ছা ভালোবাসা বসাই দেন আর আরেকটা মেনু বাড়াই তাহলে একটু ভালো লাগবে এটার নাম হচ্ছে কি উইশলিস্ট আর আইকনটা চেঞ্জ হবে 
hearts. Clear. तीन ख्याल कर এটা ইউজ করলে শুধু এসভিজি আইকনটা দিবেন এছাড়া লাগবে না এখান থেকে আমরা কি দিব বলেন তো লগ আউট ডট এসভিজি ওকে ক্রিয়েট হইতে একটু সময় নেবে পেস্ট করে দাও আর সর্বশেষ লগ আউটটা করে দাও লগ আউট ওকে তো লগ আউটের জন্য আইকনটাও কি হবে फाइन <laughs> मान कि প্রোগ্রামিক্যালি কন্ট্রোল করতে হয় মানে কথা হচ্ছে এই অ্যাক্টিভটা কখন এখানে অ্যাড হবে সেটা আমাকে কি করতে হয় কন্ট্রোল করতে হয় হ্যাঁ তো কন্ট্রোল করার জন্য আমরা যেটা করি যাকে কন্ট্রোল করতে চাই তার মধ্যে আমরা একটা আইডি ধরি যাকে কন্ট্রোল করতে চাই তার মধ্যে কি করি একটা আইডি ধরি হ্যাঁ তো ধরেন হচ্ছে এই যে একটা ডিব আছে এই ডিবের নাম যেটা তাকে আমি কি করতে চাই কন্ট্রোল করতে চাই তো সাধারণত আমি যেটা করি আইডি আর ওই ক্লাসের নামটা সেম রাখি হ্যাঁ বোঝার জন্য আর কি চাইলে এটাকে আরো সহজ করতে পারেন বা আরো ছোট করতে পারেন ঠিক আছে আচ্ছা এখন এই যে একটা আইডি আছে তার যে ক্লাস লিস্ট আছে সেখানে আমি একটি ক্লাসটা দিয়ে দিলে কি হচ্ছে আমার মেনুটা এখানে ভিজিবল হচ্ছে নাকি তো কখন এটা দেখাবে দেখাবে হচ্ছে এই যে দেখেন আমার যে একটা এ আছে এখানে এই এতে ক্লিক করলে কি হবে আমার এ বিষয়টা দেখাবে বুঝে গেছে মানে এই যে একটা আইকন আছে এই আইকন তো হচ্ছে এতটুকু হ্যাঁ এই আইকনটা যে এ এর মধ্যে আছে আমি যদি এখানে ক্লিক করি তখন কি হবে এই যে একটা আইডি আছে তার মধ্যে একটা অ্যাক্টিভ ক্লাস অ্যাড হবে হ্যাঁ এটা করার জন্য যেটা করতে হয় একটা অন ক্লিক ইভেন্ট অ্যাড করতে হয় এটাকে কি বলা হয় মাউস ইভেন্ট হ্যাঁ এটাকে বলা হয় মাউস ইভেন্ট যে আমি যদি মাউস দিয়ে ক্লিক করি তখন কিছু একটা হবে তো এই আইডিটা প্রথমে লিখতে হয় এখানে লিখলাম লিখার পর এখানে লিখতে হয় ক্লাস লিস্ট কি লিখতে হয় 
ক্লাস লিস্ট মানে বাংলায় বললে যা যে এই আইডি এর মধ্যে যে ক্লাস লিস্ট আছে সেখানে টগল হবে কি হবে টগল হবে মানে টগল মানে হচ্ছে থাকলে চলে যাবে না থাকলে আসবে কে আসবে অ্যাক্টিভ আসবে হ্যাঁ এর মানে হচ্ছে যদি আমি এই যে একটা আইকন আছে বা এই যে এ আছে এতে যদি ক্লিক করি তাহলে আমি যে এখানে বলে দিছি যে ইউজার ড্রপ ডাউন অ্যাকশন নামে একটা ডিপ আছে বা আইডি আছে এই আইডি যে ক্লাস লিস্ট আছে হ্যাঁ সেখানে কি হবে এই অ্যাক্টিভ ক্লাসটা একবার আসবে একবার চলে যাবে মানে একবার আসবে যাবে বলতে কি থাকলে চলে যাবে না থাকলে কি হবে অ্যাড হবে হ্যাঁ তো আমরা দেখেন ইন্সপেক্ট যদি করি আপনি পুরো আউটপুটটা ভালোভাবে দেখতে পারবেন হ্যাঁ যে আমি এখানে একটা সিলেক্ট করে দিচ্ছি দেখেন এখানে কি এখন অ্যাক্টিভ ক্লাস আছে এই জায়গাতে নাই কিন্তু হ্যাঁ দেখেন আমি যদি এই এ এর মধ্যে ক্লিক করি এখানে কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি যে অন ক্লিকে কিছু একটা ঘটবে হ্যাঁ তো আমি যদি ক্লিক করি এই যে দেখেন এই যে অ্যাক্টিভ ক্লাস আসছে দেখছেন আসছে কি না আর এখন এখন যেহেতু আসে আমি যদি ক্লিক করি আবার চলে যাবে আসলো চলে গেল আসলো চলে গেল ক্লিয়ার এটাই হচ্ছে এই জায়গার কাজ বুঝে গেছে আচ্ছা এখন খেয়াল করে দেখেন এই জিনিসটা কখন আসছে আমি এখানে ক্লিক করার পরে না কখন আসছে মানে এই জিনিসটা আসছে আমি যখন এখানে ক্লিক করছি তার মানে এটার সাথে এটার হালকা একটু রিলেশন আছে আছে কেন আচ্ছা এই রিলেশনটা হচ্ছে আমাদেরকে একটু ধরাই দিতে হবে কারণ ইউজার যেন বুঝে যে এটা আসছে এখান থেকে তো এটা বোঝার জন্য হচ্ছে এটা কালারটা চেঞ্জ করতে হবে দেখেন এটার কালার এখন কি আছে হ্যাঁ হ্যাঁ ব্ল্যাক আছে হ্যাঁ তো যেহেতু এটা এটার সাথে রিলেটেড এটা অন হইলে বাই ডিফল্ট এটাও কি থাকবে মানে এই কালার হয়ে থাকবে হ্যাঁ অ্যাক্টিভ কালার হয়ে থাকবে ঠিক আছে তো আমি এখানে আসলে বর্ডারটা একটু দুই পিক্সেল দিই আর একটু ভালো হবে ঠিক আছে আসছে ক্লিক করেন দেখেন সবই আসছে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না আসলে কার মাধ্যমে আসছে হ্যাঁ তো এটা একটা সহজ প্রসেস একটু বলি খেয়াল করে দেখেন এখানে কি আছে একটা অ্যাক্টিভ ক্লাস আছে না তো আমরা যেটা করব এই এলআইয়ের মধ্যে যদি অ্যাক্টিভ ক্লাস থাকে তাহলে তার ভিতরে যে এ আছে তার কালারটা কি হয়ে যাবে হোভার কালার হয়ে যাবে বিষয়টা একটু বোঝান মানে আমার এখানে যদি অ্যাক্টিভ ক্লাস থাকে তাহলে এই যে একটা এ আছে তার কালার কি হবে মানে হোভার কালার বা হচ্ছে ব্র্যান্ড কালার যেটা ওইটা হয়ে যাবে তো এটা সিএসএস আমরা যেখানে করছি আমাদেরকে সেখানে একটু ফিরে যেতে হবে তো আমরা হোভারটা করছি হচ্ছে এইখানে দেখছেন করছি কিনা করছে এখন দেখেন বলেন তো ওই অ্যাক্টিভ ক্লাসের প্যারেন্টকে মানে যে ডিপটা এই ডিপের প্যারেন্টকে এলআই এলআই এই ডিপটা কার মধ্যে আছে এলআই এর মধ্যে না এলআই এলআই এর মধ্যে তাহলে দেখেন আমাকে প্যারেন্ট হয়ে তার চিলড্রেনগুলোকে ধরতে হবে হ্যাঁ এছাড়া হচ্ছে আমি কি করতে পারবো না এই চিলড্রেনগুলোকে সিলেক্ট করতে পারবো না মানে বিষয়টা হচ্ছে আমি যদি এই ডিপের উপরে ভিত্তি করে তার যে কোনো সিবলিং মানে হচ্ছে তার উপরে নিচে যে ট্যাগুলো আছে তাদের কোনোটাকে যদি চেঞ্জ করতে চাই তাহলে আমাকে প্রথমে এখান থেকে যেতে হবে প্যারেন্টে এখান থেকে কোথায় যেতে হবে প্যারেন্টে প্যারেন্ট হচ্ছে এলআই এলআই থেকে আপনি আবার যে কোনোটাতে কী করতে পারবেন ব্যাক করতে পারবেন তো এটাকে ফরওয়ার্ড অ্যান্ড ব্যাকওয়ার্ড কি বলা যায় মুভমেন্ট বলে আর কি এরকম একটা কিছু আচ্ছা তো এখন দেখেন তাহলে এটার প্যারেন্ট হচ্ছে কে এলআই কে এলআই তো আমি এখানে বলে দিলাম এলআইয়ের মধ্যে হ্যাজ কি হবে হ্যাজ হ্যাজ যদি অ্যাক্টিভ হয় কি হয় ডট অ্যাক্টিভ মানে এলআইয়ের মধ্যে যদি কি থাকে মানে এই যে একটা এলআই এই এলআইয়ের মধ্যে যদি কোনো অ্যাক্টিভ ক্লাস থাকে ধরেন আমি এখানে বলে দিলাম হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড রেড কি দিলাম ব্যাকগ্রাউন্ড রেড হ্যাজ হ্যাজ দিতে হবে ও সরি হ্যাজটা এইভাবে না এম পার্সেন্ট দিতে হবে কি দিতে হবে এম পার্সেন্ট দাঁড়ান এখানে একটু দেখে নেই ভুল হয়েছে কোথায় নেম্পার এস সি এস এস এলআই হ্যাজ অ্যাক্টিভ আচ্ছা এখানে একটু দেখি দাঁড়ান এলআই হ্যাজ অ্যাক্টিভ আহ 
Okay, lie. Uh, Eli has active to Nichana. That's I can architect to the Canada CSS has child with plus. Has the corridor number it a killer set into near Kota. Header group. Has H2 uh, has subtitle H2. It is a Jinista. Article has H2 has your boom 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 stop type. Uh -huh. uh, अच्छा <laughs> App dot CSS. You can take a niche thick cash and you can have a problem. List drop down action. Okay, jumbo menu for a poor guess. No, is it Eli Eli who is an excellent? Is it excellent? Ever who is it? Okay, you can do it. Eli Eli has active money. Eli and what the active plus target on Kiobe? It have it. In the calculator, they can have you to lady. I can say, Nay, I can say, I said, the washer is a great bull is a ticket. So it a bull take to shoot the other way. Action menus. I'm not sure whether it takes a say in the bull the chicken. Now I can take a seven. I'll take a corner save one day. Who's it? আচ্ছা তাহলে দেখেন তো এটা কালার তো আসলে চেঞ্জ হবে না মানে এই দেখেন এই এই হ্যাজ এর মধ্যে যে এ আছে হ্যাজ এর মধ্যে যে কি আছে মানে এই লাই এর মধ্যে যে এ আছে এই এ এর কালারটা কি হবে মানে এ এর মধ্যে ডাইরেক্ট এ এ এর মধ্যে কি মানে সরাসরি যে এ আছে আর কি হ্যাঁ মানে আবার না হলে সে আবার যেটা করবে ভিতরে চলে যাবে ঠিক আছে এই এ লাই এর মধ্যে মানে এ লাই এর যে সরাসরি চিলড্রেন আছে এ আর কালার হয়ে যাবে হচ্ছে কি আর ড্যাশ ড্যাশ প্রাইমারি এটা কি ভাই রাইট অ্যাঙ্গেল দিয়ে দিতে হবে হ্যাঁ রাইট অ্যাঙ্গেল দিয়ে দিতে হবে চেঞ্জ হচ্ছে না তো তার আর একবার একটু দেখতে হবে হ্যাজ এলআই এ Color red. So red to have a active in the ASF. You then hot second to the exam. Kindashole Baki Gula Hoyes, Shomosha. I said inspect Kuridiki, Eta by Nagano. এই এটা কালার হয় না কেন আচ্ছা এ এর মধ্যে যে আই আছে আরে কত ঝামেলা চিন্তা করেন মানে বিষয়টা হচ্ছে এ এর মধ্যে যে আমাদের এইচ বি জি আইকন আছে তার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ করতে হবে বুঝে গেছে এ এর মধ্যে যে কি আছে এইচ বি জি আইকন আছে তার কালারটা চেঞ্জ করতে হবে হ্যাঁ তার কালার তো না ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কি হবে 
ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা চেঞ্জ হবে হ্যাঁ তখন দেখবেন এই যে কালারটা চেঞ্জ হয়েছে দেখছেন এখন আমি ক্লিক করি চলে যাবে আর যদি ক্লিক করি চলে আসবে বুঝে গেছে এ হচ্ছে এই পার্টটা বানানোর সিস্টেম ক্লিয়ার ওকে তো এখন নতুন কনসেপ্ট ছিল একটু দেখতে পারেন হ্যাঁ আমি আর একবার এক্সপ্লেন করে দিই এটার মানে হচ্ছে মানে এলআইয়ের মধ্যে যদি কোনো অ্যাক্টিভ ক্লাস থাকে ওকে আছে তো অ্যাক্টিভ ক্লাস থাকলে মানে এই এলআইয়ের মধ্যে যে এ আছে মানে সরাসরি এ হ্যাঁ মানে সরাসরি এ বলতে বোঝানো হয় এলআইয়ের ডিরেক্ট চাইল্ড মানে এটার ভিতরে কিন্তু এ আছে এগুলো কিন্তু এই এলআই চিলড্রেন না এ এলআই চিলড্রেনকে এই এটা হ্যাঁ তো এটাকে বোঝানোর জন্য হচ্ছে যে একটা অ্যাঙ্গেল দিতে হয় হ্যাঁ রাইট অ্যাঙ্গেল বা গেটার দেন যেটাই বলার তো এই গেটার দেন দিয়ে দেন এ কে ধরলাম ধরার পর তার মধ্যে যে এইচবি যে অ্যাকাউন্টটা আছে তার ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা চেঞ্জ করে দিলে কি হয়ে গেল আমাদের অ্যাক্টিভ প্লাসটা হয়ে গেল ঠিক আছে ওকে ডান তো এগুলো নতুন নতুন কনসেপ্ট আস্তে আস্তে হবে হ্যাঁ দেখেন এখন নাই ক্লিক করলাম আসলো ক্লিক করলাম চলে গেল ক্লিক করলাম আসলো আর এখানে তো বাই ডিফল্ট আসতেছে ঠিক আছে যেহেতু পুরোটাই অন আস ওকে আচ্ছা তো আজকে এতটুকুই থাকুক হ্যাঁ এ পার্টটা করেন আর যেহেতু আপনি এ পার্টটা এখনো করেন নাই করে ফেলেন ঠিক আছে ওকে আচ্ছা এখানে আরেকটা আরেকটা জিনিস একটু খেয়াল করে দেখেন আমি যদি ক্লিক করি যে ড্রপ ডাউনটা আছে এখানে নাই কিন্তু হ্যাঁ মানে পিছনে আছে হ্যাঁ তো এটার জন্য যে হালকা একটু আমাকে যে ইনডেক্স বাড়াই দিতে হবে হ্যাঁ তো এখান থেকে এই যে পজিশন অ্যাপসলুট দিচ্ছেন না এখানে একটা যে ইনডেক্স বাড়াই দেন নাইন এই যে নাইন দিলেই হবে ঠিক আছে চলে আসছে ওকে তাহলে আমরা যে ইনডেক্স কত ইউজ করব নাইন ঠিক আছে তো যে ইনডেক্স নাইন ইউজ করবেন হচ্ছে যে অ্যাকশান মেনেছে জেড ইনডেক্স ওকে আর এখানে কালারটা আসলে এটা না দিয়ে আমরা চলুক সমস্যা নাই আপনি চাইলে হয়তো ইয়ে কালারটা দিতে পারতেন আর কি যে প্রাইমারি কালার যেটা আছে না প্রাইমারি কালারটা একটু হালকা করে দিই দাঁড়ান হালকা করে এই কোডটা দিয়ে দিই মানে আচ্ছা অ্যাক্টিভটা দেখতে ভালো লাগবে হ্যাঁ এই যে দেখছেন এখন যদি আপনি প্রোডাক্টটা অন করেন বোঝা যাবে হ্যাঁ এই পার্টটা হচ্ছে কি আমার সেপারেট একটা পার্ট ওকে তবে এখানে আমরা শ্যাডো যে চেঞ্জ করছি না শ্যাডোটা একটু ঠিক করে দিই যান শ্যাডোটা মন মতো হচ্ছে না এখনও এখান থেকে এটা এদিকে দেন আর এখান থেকে একটু কমাই দেন এটা চলে ঠিক আছে মানে একটু ভেসে আছে বোঝা যাচ্ছিল না আর কি এই কারণে দেয়া আর টপ থেকে একটু নামাই দেন যে টপ থেকে প্লাস আর একটু নাম দেয় আচ্ছা আর রাইট থেকে জিরো দিচ্ছেন রাইট থেকে জিরোই থাকুক হ্যাঁ চেঞ্জ করা দরকার নাই এখান থেকে রাইট বটন ক্লিক করে কপি অল ডিক্লারেশন দেন কপি অল ডিক্লারেশন দিয়ে এখানে সাথে পেস্ট করে দেন এখন দেখেন যদি রিলোড দেন আসলো চলে আসছে এখানে যে এখন যদি বোঝা যায় যে চারপাশে হালকা একটু শ্যাডো পড়ছে আর কি প্রথম থেকে একবারে বোঝা যাচ্ছিল না আর যদি প্রোডাক্টে ক্লিক করেন আসলো এটা হাইড করে দেন ক্লিয়ার ওকে আর যদি ছোট করেন এই যে এখন তো হানড্রেড পারসেন্ট ভিউটা আমরা পাচ্ছি তো এইভাবে আস্তে আস্তে পুরোটাই শেষ হয়ে যাবে কোনো একদিন করতে থাকেন ঠিক আছে পরবর্তী কাজ হচ্ছে আচ্ছা এটা যদি করতে পারেন হ্যাঁ দুজনের টাস্ক হচ্ছে এই পার্টটা করা ঠিক আছে ওকে আর এই এই আচ্ছা আমি বলি এই যে এই পার্টটা কিন্তু ওই যে আলাদা সেকশনে হবে ঠিক আছে একদম এই ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে সেমভাবে করবেন ওকে যে প্রোডাক্টটা যেভাবে করছেন হ্যাঁ হ্যাঁ আলাদা সেকশন নিতে হবে হ্যাঁ প্রোডাক্ট যেভাবে করছেন সেমভাবে মানে যেগুলো ছোটো হয় হ্যাঁ যেমন এইটা কিন্তু ছোটো ছিল এই যে এই জিনিসটা ছোটো ছিল হ্যাঁ 
এই টাইপের জিনিসগুলো এখানে রাখলে বেটার মানে আপনি বলতে পারেন ওখানে দিলে সমস্যা কি আমরা দিতেই পারতাম আসলে কোর্টটা অনেক বড় হয়ে যায় এক জায়গাতে ঠিক আছে দেখেন এই যে এতটুকু ছোট একটা জিনিস দিছি তাতেই দেখেন এই জায়গাটা কত বড় হয়ে গেছে না এই জিনিসটার জন্যই চেঞ্জ করতে বলতেছি আর কি হ্যাঁ প্রবলেম নাই করেন কোনো সমস্যা নেই মানে এই পুরো জায়গাটা খেয়াল করেন এখানে কত একশো পঞ্চান্ন থেকে তিনশো চব্বিশ কয়লাইন কোড চিন্তা করেন প্রায় দেড়শোর বেশি ঠিক না তো দেড়শো লাইন যদি আমি এখানে লিখতাম এই যে এই জায়গাতে আপনি খুঁজে পাইতেন কিছু পরে কষ্ট যে কেন তো আসলে আপনার কোডটাকে ক্লিন রাখার জন্য মূলত আপনি এই কাজটা করতেছেন আর কি হ্যাঁ বুঝে গেছে আর এছাড়া আরও কিছু ইউজ কেজ আছে আসলে এই জায়গাটাকে পরবর্তীতে অনেকভাবে মডিফিকেশান করার প্রয়োজন হয় ঠিক আছে যে যেটা আছে এটাকে একটু চেঞ্জ করা বা হচ্ছে অনেক সময় ডিজাইনটাই চেঞ্জ হয়ে যায় তো এগুলোর উপর ভিত্তি করে এই পার্টগুলো হচ্ছে একটু ডিজাইন করা সহজ বা হচ্ছে ডিজাইন চেঞ্জ করাও সহজ আবার অনেক সময় জাম্বু মেনুয়েরই অনেকগুলো ভার্সন থাকে হ্যাঁ তো এই ভার্সন ওয়াইজও দেখা গেছে যে আপনার স্টাইলগুলো কী করা যায় চেঞ্জ করা যায় ঠিক আছে তো ওই ভবিষ্যৎ চিন্তা করে এটা আলাদা করাটা বেটার আর কি হ্যাঁ সেমভাবে হচ্ছে এটাও সেম হ্যাঁ যে এই পার্টগুলো হচ্ছে ডিজাইন চেঞ্জ হয় সবসময় একরকম থাকে না মনে হচ্ছে পরবর্তীতে নতুন কিছু ফিচার আসলো যে আপনি একটা কার্টে যদি অ্যাড করেন তার সাইজ অ্যাড করতে হবে কালার অ্যাড করতে হবে হ্যাঁ এখানে কিন্তু শুধু প্রোডাক্ট অ্যাড করা যায় বাট প্রোডাক্টের যে সাইজ কালার হ্যাঁ এগুলো কিন্তু অ্যাড করা যায় না ধরেন আপনি একটা জামা কিনবেন হ্যাঁ তো আমার কাছে তিন ধরনের জামা পাওয়া যায় লাল নীল গোলাপি হ্যাঁ তো এখন আপনি কোনটা নেবেন সেটা সিলেক্ট করে দিতে হবে না যেমন ওই ফিচারটা কিন্তু এখানে নাই হ্যাঁ তার মানে হচ্ছে ওইটা আপনার কাছে কোনো এক সময় চেঞ্জ হইতেই পারে হয়তো আপনি এখন ইলেকট্রিক্যাল প্রোডাক্ট কিনতেছেন প্রবলেম নাই কিন্তু যখন সেম সাইডটা কোনো একটা মানে সফ কমার্সের জন্য করবেন মানে সফ কমার্স এটা কী বলে মানে ফেব্রিক সাইড আর কি হ্যাঁ জামা কাপড়ের জন্য তখন কিন্তু রিকোয়ারমেন্টটা চেঞ্জ হবে তো তখন যেন এডিট করতে সহজ হয় আর সেকশনগুলো আলাদা হয় হ্যাঁ মেন ন্যাপটা যেন খুব বেশি ঝামেলা না হয় এই কারণে করা উচিত আমার সাথে মিলাই নিয়ে একটু অ্যাড করে নেবেন বুঝে গেছে অথবা আপনি একবার করেন আমারটা দেখে আরেকবার করে নিয়েন যদি মনে হয় যে আপনার সাথে আমারটা সম্পূর্ণ চেঞ্জ মিলে নাই ঠিক আছে ইভেন আপনি যেটা করছেন এটা আপনার কাছে কঠিন মনে হচ্ছে তখন আপনি আমারটা দেখে আবার করবেন বুঝতে পারছে করতে পারবো কিন্তু ওটা তো এড করতে হবে না না এগুলা আচ্ছা এটা আমি করে দিলে করিয়েন হ্যাঁ এটা একটু কাজ আছে এটা প্লাসে যাবেন ক্লিক করবো এটা বাড়বে হ্যাঁ এটা ছোট একটা জিনিস তিন চার লাইন মানে এখানে এখানে এক লাইন এখানে এক লাইন মোট দুই লাইন বাড়বে আচ্ছা ডিজাইনটা করেন ঠিক আছে এতটুকু আলাদা করে ডিজাইন করবেন আর কি হ্যাঁ ঠিক আছে আচ্ছা ভাই আজকে এ পর্যন্তই রাখি আল্লাহ হাফিজ সালামু আলাইকুম